Ahorita el lanzamiento del proyecto PIABAU, un proyecto multidisciplinario de investigación y sensibilización. No, una no está donado, es promesa de el proyecto y iniciar con parte de investigación. El acto está un acto simbólico, no, una ave no está aquí para promover zapatos, tiene diferentes artistas que lo unen simbólicamente como para hacer el acto aquí y naturalmente con el proceso de pa, e fase de investigación, un trayecto, no, una no está finalizada con un documentario, una exposición y un recital poético de documentación, relato fotográfico de todo lo que está en proceso. ¿Quién tú lo forma parte de esta aquí? ¿Y um, esta aquí lo está para un día abrir para el público también? Naturalmente, lo sigue compartir el resultado de media y eh, ahora el lanzamiento de vídeo lo compartí también con prensa. Ah, bueno, sí, Marilis Becker, un poeta, no sin Adriana. Eh, Koslov, que está a este día internacional de baile, los hace una presentación también para celebrar el gran día aquí. Nos tiene Paz Mirigó, docente también de baile, gran amiga y sostenedor. Marilis Becker, me quiere reforzar que está nos poeta de patria. Nos tiene Michael Paz también, que está un ambientalista. Nos tiene Lupita Bernabella, que está un mi mandrechi, gran actriz, un ser humano maravilloso. Y nos tiene Natusha Cruz, que está una persona que ha iniciado con un proyecto que se llama Caricia, y en quien de Tame, mi loja hace petición para trabajar en conjunto para el proyecto aquí Piabau, por tiene un riqueza y nos por compartir todo el potencial que nos tiene para ofrecer. Tanto también nos tiene Michael Pash, que está sosteniendo de parte de documentación, Roland Jansen, naturalmente, y Riva Caminda, Ángela Velasco, que también te ayuda a nos con parte de documentación. Well, I've been dancing ever since I was four years old, so um, practically that's my whole life. Um, it's uh, something that I always wanted to do. Um, I'm not sure how I came to this as a little girl, but I just remember always wanting to dance and um, it always being um, a part of my life. So we saw you did some type of dancing. Um, well, this was a, um, a combination. Uh, I started with a classical ballet dance with the point shoes, and um, then I wanted to break out of that and get a little more freedom. So I took off the shoes and then enjoyed to dance um, barefoot, be a ball, um, and find the energy from the earth and from nature, and that giving me inspiration. And the music is um, a piano solo uh, by Michael Ortega, um, entitled um, El Ultimo Rosa. So now if somebody want to see where you're dancing or anywhere, how they can check this out? Um, well, we have a um, Facebook page and Instagram for Kozlov Dance Academy. Um, there we offer lessons for children from four years old um, in um, classical ballet. And um, also myself, my name is Adriana Kozlov. I'm also on social media as well. And uh, you will find our Dance Academy or myself performing at various um, events throughout the year and uh, mostly a lot of shows in Casti Cultura. And what will be your main role in this project? Um, my main role in this project um, will be as a creative human. Um, wait, I gotta do that again. <laughs> You start laughing. Okay. Um, my my we didn't discuss my main role yet. That's why. But um, okay. Um, my main role in this project um, will be um, to bring the dance aspect into John Freddy's concept of um, returning to nature and finding the energy in nature and how we feel different in life without shoes. And especially as a trained classical ballet dancer, I am um, often find myself in shoes, um, especially the point shoes, which are harder. And so it will be interesting for me to um, explore different environments without my dance shoes on and see how I feel and how I feel inspired and um, what kind of freedom that I will find in this to express myself.